വെൽക്കം ടു ജുലീനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചക്ക വരട്ടിയതാണ് അതിനായി ഞാൻ ചക്ക ചുള പറിച്ച് ഒരു രണ്ട് കിലോയോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് അത് ഒരു കിലോ ശർക്കരയിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെയ്യ് വേണം കുറച്ച് ചുക്കുപൊടി വേണം പിന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചക്കച്ചുള ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ചക്ക വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈസി മെത്തേഡിലാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടേ നമുക്ക് ഇതിലിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പല ട്രിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മുഴുവൻ ചക്കച്ചുളയും അരച്ചെടുക്കാം ചക്കയെല്ലാം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് പല തവണകളായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയുടെ പേസ്റ്റ് ഇടാം ഇതിലേക്ക് ഉരുക്കി അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര നീരൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മധുരം ഒന്നും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം ആദ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും കരിഞ്ഞു പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഉരുളിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ ആകെ ചക്കയാണെങ്കിൽ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് പിന്നെ ശർക്കരയിൽ ആകെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ തെറിക്കൂ കേട്ടോ അപ്പൊ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അല്പം നീങ്ങി നിന്നിട്ട് വേണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ണ്ടോ അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ പരുവേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും നല്ലതുപോലെ വരണ്ട് വരാനുണ്ട് ഇത് തെറിക്കുന്നതുകൊണ്ടേ ഞാൻ കുറച്ച് അകന്നതെന്നാണ് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡും സ്ലാബിലും ഒക്കെ തെറിച്ച് കിടക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെറിക്കുന്നതുകൊണ്ടേ അപ്പൊ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കേട്ടോ വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് ഇളക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇളക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നീങ്ങി നിന്നൊക്കെ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം തിക്കായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അല്പം തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഒരു പകുതിയോളം വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്ക് പൊടിച്ചതുണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ും 
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മധുരം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇടേണ്ടതില്ല കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് അല്പം നെയ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടെ വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അധികം ഇളക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ ഏതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ വേറെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് നീങ്ങാം നമ്മുടെ ഉരുളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇത് തന്നെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം കൂടെ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടിയത് നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്നും വിട്ടു വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ പാകം എത്തുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിർത്താം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആടെ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതേപോലെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇല്ല കുറച്ച് ഹൽവ പോലെ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ വരട്ടിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ പാനിൽ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കറന്ന് കറങ്ങുന്നതാണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ശരിക്കും നമ്മുടെ കടായിൽ നിന്നും വിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കടായി ശരിക്കും കാണാം ഇത് ശരിക്കും വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക വരട്ടിയത് റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ചക്ക വരട്ടിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം സൂപ്പർ ചക്ക വരട്ടിയെടുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലെവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പൂണിന്റെ താഴെ അല്പം നെയ്യ് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ചക്ക വരട്ടിയത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിയണം ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ കോരി കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കോരി കഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ മുറിച്ച് പീസായിട്ട് ഹൽവയായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം പിടിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ബൗളിലും കൂടെ ചക്ക വരട്ടിയത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിക്കട്ടെ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇത് നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം 
നമ്മുടെ ഹൽവ എങ്ങനെയായി നോക്കാം നമ്മുടെ ചക്ക ഹൽവ റെഡി ചക്ക വരട്ടിയതെന്നും പറയാം നമുക്കിത് മുറിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ചക്ക ഹൽവ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചക്ക വരട്ടിയെടുത്താൽ ഇത് കാലങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലം വരെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചക്ക ഹൽവ അഥവാ ചക്ക വരട്ടിയത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ